kwake hali hii inasababishwa na upungufu wa sera bora na imara za uchumi na huduma za jamii hasa kwa upande wa elimu na afya alishukuru sana tangu alipoingia rais dr magufuli jinsi ambavyo alivyokuwa akigeuza hii hali kuiboresha ili wananchi wawe na hali bora Dr. Mengi mwenyewe alijitahidi kuziba, kuziba pengo upande wa afya kwa kusaidia watoto wenye tatizo la tundu kwenye moyo kwa gharamia matibabu yao ya upasuaji nchini India. Kwa upande wa elimu alitambua tatizo la wasichana kupata elimu bora. Dr. Mengi alifadhili wasichana wengi wa asili ya Kimasai huko Simanjiro. Nimeona mheshimiwa hapa mkuu wa mkoa wa Njombe ambaye anafahamu jambo hili kwa ndani kwa kuwalipia hao watoto gharama zao zote za masomo ya sekondari tatu doto mengi aliguswa sana kimasikitiko na hali ya ulemavu nchini na kukosekana kwa mipango thabiti ya kubadili fikra za wananchi kuhusu ulemavu na nini endelevu la kufanyika kuwasaidia wale mavu maoni ya dr mengi alikuwa ni kwamba wenye ulemavu hasa wenye albinism wana, un, wana uwezo usiodhihirika yani potent ability ambao unahitaji kuamshwa kuhamasishwa na kuwezeshwa nne dr mengi hakuridhika na mafanikio aliyofikia yeye kibiashara alikuwa na fikra za ujasiriamali zenye rutuba endelevu alifikiana sana na dhana ya rais Magufuli kuhusu Tanzania kuwa nchi ya viwanda an industrial nation tayari alikuwa amejipanga kuanzisha kampuni ya kuunganisha magari kuunda simu za mikononi na kujenga maabara ya stem cell na hospitali ya kutumia stem cell kwa matibabu ya maradhi sugu Ubungo wake huyu haukuchoka kufikiria viwanda vipya. Dr. Mengi alikuwa mbunifu. Alipenda kila wakati kuwasiliana na wataalamu wa sayansi na teknolojia kutoka nchi mbali mbali, India, Thailand na hata Marekani. Kutafakari nao viwezesha vya haraka. Vya kuleta mapinduzi ya hali ya kijamii, kiuchumi na kiteknolojia hapa nchini. Tano alitambua nguvu kubwa iliyopo ya vijana wengi wanaomaliza shule na vyo nchini mwetu ambao hawapati kazi za kuajiriwa. Yeye hakuwa na sababu ya vijana kukimbilia kuajiriwa wakati wangeweza kujiajiri kasoro ya kutokuwa na fikra za kujiajiri na kutambua shughuli ambazo wangeweza kufanya. Alianzisha mipango na taratibu za kuamsha ufahamisho wa fursa zilizopo na jinsi ya kupata mitaji lakini pia alihimiza mitaala ya shule na vyo iingie elimu ya kujenga fikra za entrepreneurship sita dr mengi hakujihusisha na siasa lakini si kwamba hakuwa na mawazo ya kisiasa muhimu kwako kwake ilikuwa ni kujenga mazingira ya mahusiano mazuri kati ya serikali na sekta ya biashara binafsi. Kwake kufanikiwa kwa mahusiano haya kulitegemea sana kuwepo imani, kuaminiana kati ya serikali na sekta binafsi. Yeye mwenyewe alikuwa kiongozi wa sekta binafsi. Lengo lake kuu la kuanzisha makampuni ya habari, redio, magazeti na televisheni halikuwa tu kufahamisha jamii, bali pia kujenga daraja imara na kukuza uhusiano mzuri kati ya serikali na vyama vya siasa kwa upande mmoja na sekta binafsi kwa upande mwingine. Aliamini na kuthamini dhana ya nafasi ya vyombo vya, vya habari kwa sekta muhimu ya demokrasia. Ni kwa sababu hii alikubali kuwa kiongozi kwa muda mrefu wa baraza la media ya Tanzania. Saba Dr. Mengi alikuwa mwana mazingira aliguswa sana na laana ya tabia nchi 
inayoathiri mazingira na vyanzo vya maji. Kwa miaka mingi alikuwa mkuzaji mkubwa wa mpango wa kupanda miti kwa mamilioni hasa katika misitu na miteremko ya mlima Kilimanjaro. Mheshimiwa Rais ndugu zangu Dr. Mengi aliamini kwa dhati kwamba Tanzania wana uwezo wa kutajirika. Katika kitabu chake ambacho ni tunu kwetu sote. I can, I must, I will. Ameelezea jinsi alivyopata mafanikio katika biashara na kusaidia jamii. Kitabu chake ni urithi mkubwa kwetu sote. Ieleweke kwamba kichocheo chanya cha kuandika kitabu chake kilitokana na Dr. Mengi kuhamasishwa na shauku kubwa ya mwanawe Rodney. Marehemu Rodney alikuwa hamira ya kitabu hicho. Kila wakati Rodney alimtaka baba yake aandike kitabu kuhusu maisha na mafanikio yake. Umuhimu wa kitabu cha Dr. Mengi kulimfanya mheshimiwa rais Magufuli amtake Dr. Mengi kutafsiri kitabu chake katika lugha ya Kiswahili. Tayari Dr. Mengi alikuwa amekamilisha tafsiri hiyo. Imebaki kitabu hicho kuchapishwa. Kama nilivyosema awali, leo sio siku ya kuongea kwa kirefu kuhusu utu, ubinadamu, mafanikio na upendo kwa watu wengine wa marehemu Dr. Reginald Mengi. Naachia hapa kwa kusema kwamba Dr. Mengi ameacha mchango mkubwa kwa nchi yetu na hata kwa jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwenyezi Mungu alaze roho ya mpendwa Dr. Mengi. Mahali pema peponi. Amina. Asante sana. Asante sana. Balos Yuno Mopachu. Na sasa ombolezaji wenzangu naomba kumkaribisha waziri wetu wa habari Dr. Harrison Mwakembe. Nam. Anakaribishwa Dr. Harrison Mwakembe ambaye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kama waziri anaongoza eneo ambalo Dr. Mengi alikuwa amewekeza sana hasa kwa upande wa habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Makamu wa Rais Mheshimiwa viongozi wote wa kemo viongozi wetu wa stafu viongozi wetu wa kiroho na ndugu waombolezaji wenzangu kwa niaba ya wizara ya habari utamaduni sana na michezo napenda nirudie tena kutoa pole kwa familia ya marehemu kwa wana IPP wote ukiwemo IPP media ndugu jamaa marafiki kwa wada wote wa sanaa wada wote wa michezo wale wote wa habari na wa Tanzania wote kwa ujumla kwa msiba huu mkubwa uliotupata ndugu zangu huwezi ukaiongelea sekta ya habari hapa Tanzania bila kugusia mchango mkubwa wa marehemu ambaye alijenga himaya kubwa ya habari hapa iliyotoa mchango mkubwa sana kwa maendeleo ya nchi yetu magazeti, television, radio. Amefariki akiwa mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari Mwat. Ndugu zangu uwezi kuongelea sanaa inaowagusa mamilioni ya vijana hapa nchini bila kumongelea au kumgusa marehemu Reginald Abraham Mengi kutokana na kazi za za sanaa kupata sehemu ya kuzionyeshea kuzirusha kupitia vyombo vyake vya kielektroniki na vile vile uwezo kuongelea michezo nchi hii 
ambayo inawagusa mamilioni ya vijana nchini bila mchango wa marehemu Dr. Reginald Abraham Mengi ambaye kila sehemu aligusa ukienda Yanga wanamkumbuka timu ya taifa imesononeka timu yetu ya vijana taifa Serengeti ambaye alikuwa mlezi nao wanalia viongozi wangu ni sema tu kwamba ndugu mengi ameondoka na amemgusa kila mtanzania na mimi naweza kuelewa kwa nini kila mtu ameguswa pamoja na kuwa kiongozi wa sekta hii ambayo alikuwa ametoa mchango mkubwa marehemu alikuwa kakaangu sikuwa tunaelewana kwa karibu sana